Good evening. Honorable Madras High Court, Sendhil Balaji, Vadakkala, Uru Varlatru Sirappamikka Thirupu Vadakkala. That is the first morning. Our Manevi, Thiruvandi Mehala, Sendhil Balaji, Thakkal Say, the Art Corner of Manu, Habeas Carpus Petition, List of the Patil and Padavilla. Our name, Honorable Their Lordship, Mrs. Justice J. Nishabonu, our girl, and His Lordship, Mrs. Justice D. Barra Chakravati, Amuru Mundu, our Lamur Mundu. In our Lango Vajrai mentioned Madra. At the end of the list will be taken up in Rani. Their lordships. Yen and Adandu. Now the illegal custody ill, illegal detention ill, arrested, remanded by learned Honorable PG Shimati Ali of. Madras Principal Judge Court, District and Sessions Court, the Manu Maintainable Illa, Idhuvandu, Infectious, Fruitless Aich, Vara Bhoutun Theriyidhu, Enforcement, Amalaka Tharapala, Amalaka Thurai Tharapala, Arguments. Idhe, 2022, Supreme Court Order. Now, the violation of the guidelines framed by Honorable Supreme Court of India in arrest, in courting arrest. Other violations are illegal, unlawful, illegal, without jurisdiction. Art Conner, Art Conner, Manu, habeas corpus, file panala, being a judgment, a court panala. Admit pending notice no order panta. Subject to correction, notice order I Admit I will verify panna. Sorry, in a verify panna, my order in a But any good notice issue panta, Amala Katharik, Badal Linga, Aungasona allegations, Ninga, reply file panna, counter file panna, reply file panna, status report. Notice the uh, Amala Kathurai, Directorate of Enforcement, Respondents, and the Amala Kathurai. No explanation could be given. It is a very good thing. It is a very good thing. judicial custody. It is a very good thing. Life of the safeguard and protect under the court today a duty, bounded duty. Are they all our degree follow up and rangla being He cannot say in the particular follow up and our immediate surgery required needed. Are they all of the immediate our condom look. Omandura Hospital Lind Private Hospital at his own cost. <coughs> Ship under the Ku Adaluri MP Yedekal Yedeit Manula Urutharavi Honorable Madras. I could perpetrate it. Adela discuss under the end of dinner the judicial custody. I have Karapadam Hatta. And now, like, police custody 167 111 15 days remand. We can file it. We can file it. Set up. We can file it. 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 We can Judicial custody, correct. <coughs> 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 <coughs>
இதெல்லாம் ஆர்டர்ஸை பார்த்தோம் வி லவ் டு டிஸ்கஸ் இதில் போலீஸ் கஸ்டடியில் அவர் கஸ்டடிக்கு நாம் எல்லாம் அல்லிதிர அக்யூஸ்டை கேட்பாங்க அவர் விருப்பம் இல்லை அப்படின்ட்டாரு அந்த மனு மேலே இந்த ஹேபிஎஸ் காப்பஸ் டுடே அட்மிஷனில் என்ன ஆர்டருங்கிறத நான் பெருஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆர்டர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஹானரபிள் பிரின்சிபல் ஜட்ஜ் ஸ்ரீமதி அல்லி அவர்கள் தள்ளி வைத்திருக்கிறார் ஜாமீன் மனுவும் தள்ளி வைத்து காலையில் அவங்க என்ன அட்டான் எடுக்கிறாங்கன்னா எங்கள் ஜாமீன்லாம் அவளுக்கு வேண்டாம் போஸ்ட் வந்து அவருடைய இப்போ இருக்கிற பாடி கண்டிஷனை கன்சிடர் பண்ணி காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி அவருக்கு பைபாஸ் பண்ணணும் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணணும் அந்த ரத்த நாளங்களில் உள்ள கிளாட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அந்த கிரிமினல் எம்பி இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அவங்களே எய்ம்ஸ் டாக்டர்ஸே வந்து எக்ஸாமின் பண்ணாலும் வி ஹவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் ஆட்சேபனை இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க அதனால தான் எய்ம்ஸ் டாக்டர்ஸ் இல்லை அவங்க அமலாக்கத்துறையை சொல்கிற டாக்டர்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி ரெஸ்பாண்டன்ட் அவங்களும் வந்து அந்த மருத்துவ அறிக்கையெல்லாம் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆனால் அறுவை சிகிச்சையின் போது உடன் இருக்க அவங்கள அலோவ் பண்ணாங்களா இல்லையாங்கிறது ஆர்டரை பார்த்தா தான் தெரியும் சப்ஜெக்ட் வெரிஃபிகேஷன் இதில் இஸ் நாட் வெல் பட் அந்த ஃபார்மாலிட்டிக்க போலீஸ் கஸ்டடி அப்ளிகேஷன் வாஸ் ஃபைல் இதுக்கப்புறம் ஒரு சர்ஜரி அண்டர் கான் பண்ணி அப்புறம் ரெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் எயிட் வீக்ஸ் டுவெல் வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கஸ்டடிக்கு அவர் வந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டாரா அதுக்கு வந்து அவர் பாடி வந்து சவுண்ட் ஹெல்த்தில் இருக்கா ஃபிட்டாக அப்படின்லாம் சர்டிஃபிகேட்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கஸ்டடி எடுக்க முடியும் அதுக்கிடையில் வந்து இப்போ முன்ஜாமீனுக்கு வழி கிடையாது அரெஸ்டடு ஸோ அந்த முன்ஜாமீன்கிறது அந்த கொஷின் டஸ் நாட் அரைஸ் இடைக்கால ஜாமீன் இன்டரியம் பெயில் ஆனால் இந்த மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடையாது பட் இன்டரியம் பெயில் அவங்க மூவ் பண்ணலாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இப்போ இது ஏன் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்டர் இது டுவெண்ட்டி செகண்டை வந்து அலோவ் பண்ணி முழுமையாக இந்த ஆட்கொணரும் மனுவை அலோவ் பண்ணி ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சாங்கன்னா எல்லா வழக்குகளுக்கும் வந்து இது இந்தியாவிலே முன்னுதாரணமாக இந்த தீர்ப்பு இருக்கும் அப்போ வந்து இது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பாயிடும் ஏன்னா எந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சியுமே அரெஸ்ட்டுங்கிற இடத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் கைட் லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது எல்லாருமே வந்து சித்திரவதை பண்ணுறாங்க மன உளைச்சல் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர் பண்ணுறான் மென்டல் டார்ச்சர் பண்ணுறான் தூங்க விடுறது இல்லை தண்ணி குடிக்க விடுறது இல்லை தூங்க விட மாட்டான் அதாவது ராம்லீலா மைதான் கேஸில் ஹானரபிள் த்ரீ பெஞ்சே வந்து ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல்டு ஸ்லீப்பிங் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ன்ட்டு போய் போயாச்சு அதே வயலில் இப்போ தூங்க விட மாட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி நைட்டில் தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் நைட்டில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க நைட்டில் தான் கன்ஃபர்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்னு வருவாங்க அதனால் வயலேஷனுங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அப்போ ஒரு அரசு வந்து இல்லீகல் அன்லாஃபுல் வித்தவுட் ஜூரிசிக்ஷன் வயலேஷன் அதில் எந்த விதிமுறைகளும் பின்பற்றப்படவில்லை சித்திரவதை பண்ணான் டார்ச்சர் பண்ணான் அடித்தான் உதைச்சான் மன உளைச்சலை கொடுத்தான் அப்படின்னா இந்த மேகலா திருமதி மேகலாவுடைய ஆட்கொணர்மானோட தீர்ப்பு தான் வந்து முன்னுதாரணமாக அமைஞ்சிடும் அதை எல்லா பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அட்வொகேட்ஸ் யூஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் பொதுமக்களும் பயப்படாமல் ஒரு அரசுன்னு போயிட்டாங்களா அடிக்கிறானா அப்பா நீ பரவாயில்ல அப்பா நான் ஆட்கொணர்மன் காலில் பா போடுறப்பா போலீஸே சொல்லிடும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு அலிகேஷன் ஏதோ நீ அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிற ஆனால் அடுத்து கடித்து பண்ணால் நாளைக்கு நான் எச்சிபியை ஃபைல் பண்ணிடுவேன் லீடிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் செந்தில் பாலாஜி ஒய்ஃப் மேகலா கேஸ் தான்ப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லணும் ஆல் லாங்கர் ஈக்குவல் இல்லையா அதனால இந்த 
இதில் வந்து அனுமதித்து நோட்டீஸ் அலோவ் பண்ணது பெரிய விஷயம் இதே வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படின்னு தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த எச்சிபியுடைய அந்த கான்செப்ட் பேசிஸ் எல்லாம் மீறி நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணி நீ பதிலளிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனரபுள் ஹைகோர்ட் அப்படின்னால அது ஒரு ஒரு திருப்பு முனை ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வாய்ந்த அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு பாருங்க ரைட் டு லைவ் அண்ட் லிபர்டி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்து கரெக்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஹானரபுள் தேர் லார்ட்ஷிப்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஜஸ்டிஸ் ஜி நிஷா பவுன் அவர்களும் ஹானரபுள் இஸ் லார்ட்ஷிப் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் தி பரத் சக்கரவர்த்தி அவர்களும் கொண்ட அமர் அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இம்பார்ட்டன் அது யாரையும் வந்து இப்போ ஒன்றுமே இல்லைங்க எந்த ரிமேண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆ ரைட் உன் மேலே சில எம்எம் ரிமேண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கேட்குறாங்க என்னப்பா உன் மேலே வழக்கு தெரியுமா போலீஸ் சொன்னாங்களா போலீஸ் துன்புறுத்தினாங்களா சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாலும் கேட்குறாங்க சில பேர் எல்லாம் கிடையாது போன உடனே ஆ பதினாலு நாள் காவல் பதினஞ்சு நாள் காவல் முப்பது வரை காவல் போன உடனே இப்படிதானே நடந்துட்டு இருக்கு அது யாராவது வந்து இந்த மாதிரி கேட்குறாங்களா பதினேழு மணி நேரம் வச்சானா உடனே பன்னெண்டு மணி நேரம் சித்திரவாத பண்ணானா என்ன பண்ணா இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன நடந்தது முழுமையான டிகே பாசு சுப்ரீம் கோர்ட் கைட்லைன்ஸ் சக்ஸஸ் அதோட சப்சிக்வெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களே யாராவது கேட்குறாங்களே எந்தில் பாலாஜின்னு ஒன்று கேட்குறான் பொதுமக்கள் மற்றவங்களுக்கு யாராவது கேட்குறாங்களா என்ன அவங்க தரப்பில் லீடிங் கவுன்சில்ஸ் இருக்காங்க கேட்குறாங்க அதே மாதிரி எல்லா கவுன்சிலும் கேட்கணும் ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ மினிமம் ரெமனேஷன் வாங்கிட்டாவது கேட்கணும் அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஆனால் அதுக்கு மேலே கேட்டிங்கன்னாலும் அங்கே இல்லைன்னா நீங்கள் ஏபிஎஸ் காஃபீஸை போட்டு போயிருங்க அவங்க ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சித்திரவதை பண்ணால் அடித்தான் ஜட்டியோட உட்கார வச்சான் கை காலை முடிச்சான்னா உடனே ஏபிஎஸ் காஃபீஸை போட கொண்டு வரட்டும் அப்போ தெரிஞ்சிடல அவன் பாலத்துலேருந்து வந்து கையை பிடிச்சிக்கிட்டானா காலை உடச்சிக்கிட்டானா பாத்ரூமில் வடிக்கி விடுந்தானா எல்லா இதையும் தெரியல அதனால் இந்த வடக்கில் வரக்கூடிய தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஏபிஎஸ் காப்பஸில் எட்சிபியில் ஒரு கால் அலோவ் பண்ணி அதில் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏதாவது ஆர்டர் ஆனால் அது பெரிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பாக இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே எட்சிபியை வந்து அலோவ் பண்ணி நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணி உங்கள் தரப்பு நியாயத்தை ரிப்ளையை ஃபைல் பண்ணுங்கன்னு ஆனரபுள் ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்கீங்கனாலே அடிப்படை உரிமை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் தட்ஸ் ஆல் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதாவது அந்த இஎஸ்ஐ ரிப்போர்ட் மற்ற ரிப்போர்ட் எல்லாம் தவறான தகவலை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டூ நாட் நைன் டூ டென் இந்திய தண்டனை சட்டப்படி அந்த அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பெடிஷன் போடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு மிஸ்டர் என்ஆர் இளங்கோ எந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னது ஹவு ஃபார் அப்படிங்கிறது இட் வுட் ஒர்க் அவுட்டுங்கிறத யோசிக்கணும் பெடிஷன் போட்டாங்கன்னா அது தெரிய வரும் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா மற்றபடி இந்த வழக்கில் உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க சர்ஜரி அவர் ரெக்கவர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கவர் ஆகி அவர் ஃபிட்டெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் கஸ்டடி இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கால் சட்டத்துலேயே இடையிலனா கூட ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் பேரறிவாலெலாம் விடுதலை பண்ணலையே ஒன் ஃபார்ட்டி டூங்கிறது ஸ்கை அபோவ் பவர்ஸ் டு டூ ஜஸ்டிஸ் டு டூ கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ் அதை யூஸ் பண்ணி இடைக்கால ஜாமீனும் கொடுக்கலாம் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பட் இல்லை பிலோடு பிரதர் மிஸ்டர் கண்ணதாசன் நல்ல மனிதர் நல்ல சகோதர வழக்கறிஞர் ரியலாகவே மனித உரிமை ஆர்வலர் ஃபைட் பண்ணுவார் அப்ரஸ் அண்ட் அப்ரஸ் டிஎம்கே ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக இருந்தார் ஹானரபிள் சிஎம் எம்கே ஸ்டாலினுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து 
அவர் மாதிரி ஒரு லாயலிஸ்ட் டிஎம்கேயே பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து அட்டர் லாயலிஸ்ட் டிஎம்கே பார்ட்டி அதனால தான் அவருக்கு வந்து வேறு விஷயம் இதெல்லாம் கூட போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு அலாக்கேட் பண்ணாமல் அசைன் பண்ணாமல் கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்டரான மனித உரிமை கமிஷனில் மெம்பராக அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அவர் வந்து ரெக்யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் வேறு மெம்பரோ இல்லை அடதர் ஆனரபிள் மெம்பரோ இல்லை ஆனரபிள் சேர்மனோ வந்து என்கொயரி பண்ணியிருக்கலாம் அவர் வந்து நான் போனேன் மெட் பண்ணேன் அவர் தலையில் காயங்கள் இருந்தது தரதை நிறுத்திட்டு வந்தாங்க அப்படின்லாம் அது ஃபேர் அண்ட் இம்பார்ஷியல் என்கொயரி இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இட்ஸ் அ கொஷின் அது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் அப்போஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ரெக்யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹானரபிள் சேர்மனையோ இல்லைன்னா ஏன்னா இப்போ சிதம்பரத்தில் ஒரு வைரலாக ஒரு வீடியோ போயிட்டுருக்கு தீ கிடைக்காரன் ஏதோ பேசுகிறான் எஸ்ஐயோ எஸ்எஸ்ஐயோ பட்டார் 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 நடிக்கிறான் அவனை இப்போ இன்னைக்கு மார்னிங் டிவியில் பார்த்தேன் அப்போ இதே ஹானரபிள் மெம்பர் பிலவுட் பிரதர் கண்ணதாசனோ இல்லை வேறு மெம்பரோ நேர சிதம்பரத்துக்கு போய் அந்த அடி வாங்கின டீ கடை மாஸ்டரை பார்த்து அதுவும் மனித அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் இவராக சொல்கிறார் தர தரன்னு எழுதிட்டு போனாங்க அடித்தான்றாரு எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது வீடியோ கிளிப்பிங்லேயும் எதுவும் கிடையாது செந்தில் பாலாஜி இஷ்யூவில் அவர் சொல்கிறது தான் அதுக்காக உண்மை கண்டைய சோதனைக்கு அவர் அனுப்ப முடியும் நார்க்கோ அனாலிசிஸ் பிரைன் மேப்பிங் பாலிகிராஃபிக்கு அனுப்ப முடியும் வேற நிலைமை இல்லை ஆனால் சிதம்பரத்தில் போலீஸ் வந்து டீ கடைக்க மாஸ்டர் அடித்தது எல்லா டீலையும் வைரல் ஆச்சு அப்போ அதே மனித உரிமை ஆணையம் மாநில மனித உரிமை ஆணையம் செந்தில் பாலாஜிக்கு போய் இஷ்யூவோ மோட்டோ எடுத்தாங்களோ இல்லை கம்ப்ளைண்ட் அடிப்படையில் போனாங்களோ அதே மாதிரி சிதம்பரத்தில் போய் டீ கடை மாஸ்டர் போய் மீட் பண்ணணும் அவன்கிட்ட இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கணும் அடுத்து எஸ்எஸ்ஐ தமிழ்நாடு போலீஸ் டிசிப்ளினரி கான்டாக்ட் ரூல்ஸில் த்ரீ ஏ கொடுத்து நிரந்தரமாக டிசிஸ் பண்ணணும் ஒரு பத்து லட்சம் காம்பன்சேஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் ஆனரபிள் தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் அந்த டீ கடை மாஸ்டர் விஷயத்தில் செந்து பாலாஜி மாதிரி இறங்குமா விசாரணை நடத்துமா நீதி வழங்குமா அதுவும் வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்பட்டமானது டிரான்ஸ்பரண்ட் இமினன்ட் எல்லாரும் ஒன்று தானேங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஈக்வாலிட்டி தானே நம்ம கான்ஸ்டியூஷனே எல்லாமே அது பெரிய சர்ச்சைக்கு உண்டான விஷயமாக பேசப்பட்டு வருகிறது ஸோ அந்த பெயில் என்ன ஆர்டர் ஆக போகுது அண்ட் போலீஸ் கஸ்டடி பெட்டிஷன் என்ன அதில் ஆர்டர் வரப்போகுது இந்த விஷயங்கள்லாம் நாளைக்கு தெரிய வரும் லெட்டர் சி ரிமாண்டு வந்து ஆல்ரெடி அரெஸ்டடு ரிமாண்டடு அதனால் அந்த பெட்டிஷன் வந்து இன்ஃப்ரச்சுவர்ஸ் ஆச்சுன்னு டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டாங்க பரபரப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயம் இதில் ஹானரபிள் எம் கே ஸ்டாலின் சிஎம் அவர்கள் வந்து ஒரு வீடியோலாம் விட்டுருக்காரு வைரலாக போயிட்டுருக்காது அதில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பம்மாத்து அடி அடிமை அதுக்கு இதெல்லாம் போட்டு அடித்து வாங்கியிருக்காரு பட்டு இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹானரபிள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் எக்ஸாமி பம்மாத்துன்னுலாம் சொல்லியிருக்காரு நம்ம சொல்கிறோம் பன்னாட பரதேசின்னு அதாவது வந்து ராங் டு வேற சொல்கிறோம் பட் அதை வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் போஸ்டில் இருக்கிற ஹானரபிள் சிஎம் யூஸ் பண்ணார் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் அவர் அந்த ஆதங்கம் கோபம் வெளிப்பாடு சடன் ப்ரொவைகேஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட வேண்டியதான் அது அதை போய் நம்ம போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து ஏன்னா எவ்வளோதான் டாக்டர் கலைஞர் அவர் மிஸ்டர் க எம் கருணாநிதி வந்து என்ன கோபம் இருந்தாலும் வந்து அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப நாகரிகமாக பார்லிமெண்டரி பார்லிமெண்டாக இருக்கும் பார்லிமெண்டரி லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும் ஒரு வேர்டு கூட அவரோட இதில் வந்து அன்பார்லிமெண்டரி வேர்ட்ஸ் வராது இது ஒரு பக்கம் இதுக்கப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அமலாக்கத்துறை வந்து நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஆனரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரில் தான் மெட்ராஸ் ஆனரபிள் ஹைகோர்ட் சம்மன் ரத்து பண்ணி என்கொயரி கண்டெக்ட் பண்ணுங்கிறதுனால தான் என்கொயரியை கண்டெக்ட் பண்ணோம் நாங்கள் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் ரெக்க ரெக்கனிங் வெஞ்சன்ஸ்லாம் நாங்கள் எடுக்கலை இது அரசியல் படி வாங்குதெல்லாம் இல்லை அப்படின்றாங்க திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு சிபிஐ 
உட்பட எல்லா ஐ மீன் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷிங் ஏஜென்சியும் ஸ்டேட்டுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் தமிழகத்தில் நுழையக்கூடாது அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷனை கண்டெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ சாங்ஷன் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஜியோ வேறு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு சிக்ஸ் செவன் எயிட் பிளே ஸ்டேட்டில் இது இருக்குது வெஸ்ட் பெங்கால் மணி மிசோரம் மணிப்பூர் ஆந்திராவிலேருந்து மறுபடியும் ரிவோவ் பண்ணிட்டாங்க ஐ திங்க் தெலுங்கானாவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அது ஒன்று இப்போ ஜியோ வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி வடக்கில் பல திருப்பங்கள் பல ஐ மீன் டெவலப் நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனி ஹவு ஒரு தமிழரா ஒரு தமிழகத்தில் உள்ள அஞ்சு தர எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்காரு டூ டைம்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அவருடைய சர்ஜரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கணும் டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த சர்ஜரி ஷுட் பி சக்சீடு அது வெற்றி பெற்று அவர் ரெக்கவர் ஆகி மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு அவர் திரும்பணும் அப்படிங்கிறது அந்த மனித நேயம் மனிதம் ஹியூமானிட்டின் கன்சன்ட்ரேஷனில் அதற்கு நாம் எல்லாம் இல்ல இயற்கையை பிரார்த்திக்கிறோம் டுமாரோ ஈவினிங் என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸுங்கிறதோடு நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த எச்சிபியை வந்து இந்த ஆர்டர் வந்ததுன்னா எப்படியும் எல்லா சோசியல் மீடியாலேயும் வந்து பப்ளிஷ் ஆகும் பொதுமக்களும் அந்த ஆர்டரை ஐ மீன் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டெண்டர் அட்வொகேட்ஸ் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த கைது நடவடிக்கை தவறாகவோ சட்டவிரோதமாகவோ இல்லை உங்கள் கிளைண்ட்ஸ் நம்ம கிளைண்ட்ஸ் இல்லீகலாக ட்ரீட் பண்ணால் டார்ச்சர் பண்ணால் ஃபிசிக்கல் இவர் மாதிரி பதினேழு மணி நேரம் சித்திரவதை பண்ணால் அப்படி இப்படின்லாம் இருந்தது அப்படின்னா உடனே எச்சிபி இந்த ஆர்டரை வச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் எங்கள் கையில் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ ஆர்டர் அதில் ஜுரிசிக்ஷன் இல்லைனாலும் சரி இல்லீகல்னு இருந்தாலும் நம்ம எச்சிபி ஃபைல் பண்ணலாம் ஈவன் ஆஃப்டர் அரெஸ்ட் அதான் மெயின் திங் அங்கே வந்து அந்த இல்லீகல் டிட்டென்ஷன் டஸ் நாட் அரைஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டில் கொஞ்சம் ரொம்ப எலாபரேட்டாக இல்லை கொஞ்சம் அதில் வந்து நமக்கு ரெமெடி இருக்குது இந்த ஆர்டரை அதை பேஸ் பண்ணி வர ஆர்டர் வந்து பிரசிடண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி செகண்டுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் Yeah.